ഇന്നിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫെയർ ഹാവൻ മറീൻ ലേക്ക് ആൻഡ് ഗാർഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ കാണാനുണ്ട് ആർ എസ് പി പിയുടെ ഒരു വിസിറ്റർ സെൻറ്ററും ഷോപ്പും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബാഡ്ജ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ എന്തൊക്കെയോ കാണാണ്ട് ഒരു കപ്പ കിങ് ഫിഷറാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേക്ക് ഉണ്ട് എസ്റ്റ്യൂറി ഉണ്ട് നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ദിവസമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഉരുണ്ട പോകാലോ ഏട്ടോ അങ്ങനെ എന്റെ ക്യാമറ എന്നാലും നല്ല രസണ്ടല്ലേ നല്ല വെയില് നല്ലൊരു സ്ഥലം ഈ ലേക്കിന്റെ ഒരു കാറ്റ് ആൾക്കാരെ നല്ലോണം ഉണ്ട് കുട്ടികളെ എൻജോയ് ചെയ്യണു സ്പീഡ് ബോട്ട് പോണു ചില റോ ചെയ്ത് പോണുണ്ട് ഡക്സിനെ ഫീൽ ചെയ്യണ്ട പലരും ഇതേ പോണു അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിബിൾ എസ്റ്റുവറിയുടെ സൈഡിൽ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം അവരിവിടെ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ഇരിക്കാം സ്റ്റെപ്സ് പിന്നെ ഇവിടെ മണലുണ്ട് മുമ്പിൽ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കുറച്ചൊരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ആ എസ്റ്റുവറിയുടെ സ്ഥലം ആൾക്കാരിവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പിക്നിക്ക് പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പട്ടികളായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതാ ബീച്ച് സൈഡ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോലെ പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ റിബൽ നദിയുടെ എസ്റ്റുവറിയാണ് റിബൽ നദി കടലിൽ വന്ന് ചേർന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് യു കെയിൽ വിൻറ്റർ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേർഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി വാട്ടർ ബേർഡ്സ് അവരുടെ കണക്ക് കണ്ടത് രണ്ടര ലക്ഷം പക്ഷികളാണ് എല്ലാം വിൻറ്ററിലും ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റും കൂടിയാണ് ബേർഡിങ് കൺസർവേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് ാണ് കുറെ ദൂരം എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു ക്ലിയർ അല്ല അടുത്ത കുറെ ഗേൾസ് ആണ് അല്ലാതെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കാണാല ശരിക്കും ഈ വാക്ക് നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സൈഡില് ലേക്ക് അവിടെ ആ എസ്റ്റുവറിയുടെ ഭാഗങ്ങള് ഇവിടെ നിറച്ച് പൂക്കള് കുറെ ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കണ്ടു പക്ഷികളുടെ ഒച്ച കേൾക്കാണ്ട് നല്ല എത്ര കണ്ടാലും മതി വരാത്ത കാഴ്ചകളാണ് ചുറ്റിനും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റിലാക്സ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു വാക്ക് വേ ആണ് കുറേ നീളണ്ട് കുറേ ദൂരം ഞങ്ങൾ നടന്നു പിന്നെ കുറച്ച് നല്ലൊരു ചെയർ കണ്ടപ്പോൾ വെറുതെ ഇരുന്നു നല്ല സുഖാവിയിലൊക്കെ കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇരിക്കാം നല്ല കാറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കടലിൻ്റെ ഈ റിവർ റിബിൾ കടലിന് വന്ന് ചേരണ സ്ഥലമാണത് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ഇവിടെ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വലിയൊരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു ഡ്രജ്ജിങ് ഭയങ്കരമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം ഈ സ്ഥലമൊക്കെ ആകെ കൊളായിരുന്നു ആകെ പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വലി അവർ ഷിപ്പിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനേക്കാളും പ്രകൃതിയെ മാനിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം പ്രകൃതി ദുരന്തം പോലെ ഹൈടൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കുറേ നാശനഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വന്നു പിന്നെ അത് ട്വൻറ്റി എയ്ത്ത് സെഞ്ചുറിയിലാണ് ആർ എസ് പി ബിയും പിന്നെ വേറെ നേച്ചർ സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് കുറേ കൂടി നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെന്റ് ഫ്രണ്ട്ലി നേച്ചർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ അതെ മറീൻ ലേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഈ എസ്റ്റുവറിയൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാക്കി എംബാങ്ക്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കി നടക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടാക്കി ക്ലീൻ ആക്കി അങ്ങനല്ലേ അപ്പൊ ശരിക്കും അതൊക്കെ ഒരു പാഠമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ചില പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊക്കെ എത്ര നല്ല കടൽ തീരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വോക്ക് അത് എത്ര ക്ലീൻ ആ നോക്കൂ ഒരു നൂറ് നൂറ് മീറ്റർ കൂടുമ്പോ ലിറ്ററിന്റെ അതുണ്ട് ആരും അങ്ങനെ പുറത്തൊന്നും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടില്ല 
കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടു ക്ലീനേഴ്സ് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വേസ്റ്റിൻ്റെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുക അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നന്നായി നടത്തുന്നുണ്ട് നല്ല മെസ്സേജസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലീവ് നത്തിങ് ബറ്റ് യുവർ ഫുഡ് പ്രിൻസ് ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആക്ച്വലി അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് കാരണം ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം ഇവിടെ വന്നിട്ടും ഒരു എവിടെ ഒരു വേസ്റ്റ് ഒന്നും കാണാനില്ല ക്ലീൻ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അതെടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് വേറെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ മറീൻ ഡ്രൈവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമനയുടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ബിൽഡിങ്സും ഷോപ്സും മൊത്തം ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സാധനമായിട്ട് ഒക്കെ ആണതാവും ആ ഇതൊന്നും അവർ ചെയ്യാണ്ട് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ വ്യൂ ആസ്വദിക്കാം പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കാം പക്ഷികൾ പിന്നെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കടൽ തീരത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കാനാണ് എന്ത് രസാലേ അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചേരം കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വ്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാൻ നോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വാക്ക് വേ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എവറി ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ഓർ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് എന്താന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല കേട്ടോ ഇത്രയും നേരം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതൊരു ലൈഫ് സേവിങ് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ആരെങ്കിലും മുങ്ങിപ്പോവാണ് ടൈറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞ് ഒരു എന്താ പറയുക ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റൗണ്ട് സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം റോപ്പ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവരെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് അവർ ഇവിടെ പ്രത്യേകം നോട്ടീസ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ടൈഡൽ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം പോവാൻ പിന്നെ സ്ലിപ്പറി സർഫസസ് ആണ് മഡ് ഫ്ലാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വിക്ക് സാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടേ പോവാവുമെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണിത് അതെന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ഇങ്ങനെ ആ പ്രൊമണേതിൽ കൂടെ നടന്നിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ പറയല്ലേ കുറച്ച് ദൂരം ലേക്ക് കാണാണ്ടേയി പിന്നെ ഇതാ ലേക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഇവിടുന്ന് മുഴുവൻ കാണാം ആ ലേക്കിൻ്റെ ഫുൾ പരന്നിങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ സൈഡിലാണ് നമ്മളുടെ എസ്റ്റുവറി നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ രണ്ട് ഐലൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ലേക്കിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നടക്കാൻ കേട്ടോ അവിടെയൊക്കെ വേറെയും കുറേ വാക്ക് വേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം എൻ്റെ പിന്നിൽ കണ്ണ ആ ഒരു ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫിനോമിനൻ എന്ന് പറയട്ടെ സാൻഡ്യൂൺസ് ആണ് മണൽ കൂന എന്നൊക്കെ പറയാം മലയാളത്തിൽ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിറച്ച് പുല്ലുകൾ വളർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എലിവ പുല്ലിലെ കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് ഡി എസ്റ്റ്യൂറി അതേമാതിരി റിബുൽ എസ്റ്റ്യൂറിയുടെ ഒക്കെ സൈഡ് കൂടെയുള്ള ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഈ സാൻഡ്യൂൺസ് കാണാം കുറച്ചൊരു എൻവയോൺമെൻ്റലി സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ കുറേ എൻഡേജ് സ്പീഷീസൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സാൻഡ്യൂൺസിൽ താമസിക്കേണ്ടതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും കുറച്ച് ദൂരം കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും ലൈക്കിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് പോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഈ സാൻഡ്യൂൺസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കട്ടൻ കാപ്പി ഓക്കെ ഐ ഹാവ് സംതിങ് ഫോർ യു ദൻ ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് ഗാർഡൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ഓറിയൻറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഒരു എന്താ പറയുക അതൊരു ഫാഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വോക്ക് വേസ് ഉണ്ട് ചെറിയ ബ്രിഡ്ജസ് ഉണ്ട് കാസ്കേഡ് ക്ലിഫ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറേ പ്രത്യേകതരം പ്ലാന്റ്സും ഇവിടെ ഉണ്ട് നട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പാർക്ക് ആക്ച്വലി വേൾഡ് വാർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഹോം ഗാർഡ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു അവരുടെ ചില എന്താ പറയുക സ്ട്രാറ്റജിക് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഹോൾ ടൗൺ ആക്ച്വലി ആർമിക്കാർക്ക് വേണ്ടി കുറേ റെക്രിയേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ ഒരു ബോർഡിൽ എഴുതി കണ്ടു അതേമാതിരി ഇവിടെ ഒരു സ്പിറ്റ് ഫയറിൻ്റെ
അപ്പോൾ അതാ സ്പിറ്റ് ഫയറിൻ്റെ മോഡൽ ബോംബറാണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു രസകരം അല്ലെങ്കിൽ കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി ഒരു ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പൗണ്ട് സംഭരിച്ച് ആർമിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ പൈസ കൊണ്ട് വാങ്ങിയ സ്പിറ്റ് ഫയറാണ് പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് ഫ്രാൻസിൽ യുദ്ധ സമയത്ത് എന്താ പറയുക ശത്രുക്കളുടെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന് അതിൻ്റെ പൈലറ്റ് മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ അനിവാര്യമാണല്ലോ അതൊക്കെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി മോഡലാണ് ഒറിജിനൽ അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കണ്ടത് ഇവിടെ രണ്ടാൾക്കാർ നിന്ന് നമ്മൾ ഡ്രോണൊക്കെ പറത്തില്ലേ അതുപോലെ മോഡൽ ബോട്ട്സ് നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് മോഡൽസ് പോലെ ഉണ്ട് മോഡലാണ് മൂന്നാലിലുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അത് അവർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവരുടെ അടുത്ത് ഗാജറ്റ് ഉണ്ട് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് നല്ല രസമാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്തോ ഇവിടുത്തെ ഈ ടൗണിലെ മോഡൽ ക്ലബ്ബാണ് അവരുടെ ഏരിയ ആണത് അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം കാണുന്നത് ഞങ്ങളങ്ങനെ ഈ ഫെയർ ഹേവൻ ലേക്ക് മറീൻ ലേക്കും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള എസ്റ്റോറി ആ എംബാങ്ക്മെൻ്റ് ആ വാക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി ആ സാൻഡ് ഡ്യൂൺസിൻ്റെ അവിടെ പോയി നല്ലൊരു വാക്ക് തന്നെയായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലം അതെ ആകപ്പാടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല എൻജോയ്മെൻ്റ് ആയി കേട്ടോ കാരണം കുറേ എന്താ പറയുക നല്ല വെതറിലെ കുറേ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും എക്സ്പീരിയൻസും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി ആൾക്കാരുമായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് വെച്ചാൽ അറിയാമോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ വീഡിയോനെ ഒരു ലൈക്ക് തരിക പിന്നെ എന്താ പറയുക എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക വീഡിയോ അതേമാതിരി ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ടേക്ക് കെയർ സ്റ്റേ സേഫ് ബൈ ബൈ